谁识桃园三结义？黄金不解结同心。天作之合难再寻，艰难何愁力不认？桃园桃园独匪生，千载谁是真兄弟？爸，什么意思啊？让他进来吧，在前厅等着。哎，抱歉啊，昨天受了点风寒，身体有点不舒服，让你久等了。没关系，只要能见到顾老板的面就好了。啊，呃，你写这首诗，不知道是什么意思。听说顾老板。当年与陶神范诗记、吴公博一结金兰，世人称姚湾三结义。后来因为龙鼎一事，范诗记自杀，吴公博不知所踪，只有您躲过一劫。后来您继承了伯伯轩的生意，一直发展到今天的规模。外面谣传说您侵吞了两兄弟的家产，不知不知顾老板有何感想啊？既是谣传，我何必那么在乎呢？倒是你，小兄弟，我看你对过去的事情很感兴趣。我这个人好奇心重，对什么都感兴趣。到底为什么到姚湾来？不许骗我。为鼎。为谁要鼎？为当年的姚湾三结义。你到底是谁？是谁那么重要吗？你是小天，范文天。我是宏达。我没有顶。顶关系到中国的命运呢。哼！你一个小小的茶馆伙计，与你何干？那姚湾和我有关，请顾老板让大家复工复市。你在为谁起名啊？为高下雄。我为姚湾的百姓。一天不开工，码头的工人就没有饭吃；一天不开门，商户就没有收入。对大家的影响实在太大了，还请顾老板体谅大家的苦衷啊！你在教我怎么做事？不敢。我替姚湾百姓说几句公道话。那这么说，你在为民请命，我在祸害百姓。我我我不是这个意思。开不开工，富不富市，你自己去问他们去。恕我不奉陪了。顾老板，顾老板，怎么，他还是不同意复工？看来，他不把这面子争回来，他是不会答应复工的。你看，北京、南京。每天数封电报催问我如何处置，光是应付这些，我就已经够头疼的了。那收编张大武的事情你怎么想？没钱，我拿什么收编呢？那就是要打，打。可笑的是，我现在想打都打不了。那进湖区作战，我连一个向导也找不到。对，那些渔民都听他的，怎么可能给你当向导呢？现在呢？进，不是；退，他也不是。郭团长，你也别着急了。这个劫是因为剿匪劫下的，那么还得从剿匪这儿想办法。范总，何先生来了。哎呀，何先生，范经理亲自跑了一趟，实在是不好意思。哪里哪里，请坐。谢谢。来，喝茶。老团长，啊，你有事找我。实不相瞒，前段时间因为募捐的事情，我得罪了顾庆春，嗯，所以收编胡匪一事几乎成了泡影。但是现在打又实在是太困难了，我连一个向导都找不到，更别说后勤保障了。现在上峰每天都发电报催我，实在是难呐。
还望何先生这次能帮我一个忙。你说我能帮你什么？钱，钱。我现在急需一笔钱，只要够胡斐下山的开拔费就可以了。等胡斐一下山，我立刻向南京和北京方面申请拨款。何先生，您看呢？这钱呢？钱我可以给你，但是我要给了你，收编胡斐。这咱们就是和大帅对着干的。再说了，我手上的钱呢是大帅给我办事儿的，不是我个人的。我要给了你，这我今后怎么向北京交代啊？何先生说的也有道理啊。那么现在只剩下打这条路了，可是现在的情况难呐。高团长，你呢，先别着急。你让我好好想一想。对呀、啊，咱们要是按照北京的意思，也能把这事儿办成了呀。嗯，搞一次演习。演习？对，你集合你的部队，搞一次防胡匪军事演习，这样我可以理所当然的把钱借给你。我呢，也好可以向北京有个交代。还是何先生讲的周到，就这么定了。好，各家各户听好了。老爷，外面在嚷呢。啊，镇政府啊下了公文，说部队啊要搞什么军事演习，说我们的民团也要参加。军事演习？啊？怎么，从我这弄不到钱就要打了？哼，看他们拿什么打。为剿灭匪患，预防土匪再次侵袭本镇，本地驻军、本镇民团特举行联合演习。各家凡参加民团者，见此通告，前往镇政府报道。哎，不是听说不打了，改收编了吗？怎么还要搞演习？你真的不知道？上次搞募捐没搞成，非打不可。在搞军事演习，听说是要把军队和民团搞在一起，动静可大了。难道他们真的要打？打就打，我还怕打仗啊！我都打了一辈子仗了。哎，高夏雄在我面前还嫩着呢。九，哎，从今天起，让弟兄们擦亮了家伙，准备跟他们干。好嘞。老爷，今晚要演习，说是我们的家丁都得去啊。去吧，毕竟剿匪是大事。知道了。哎呀，洪达，哎，今天呢，多做些茶糕。又不开张，整那么多茶糕干什么呢？是顾家定的。是给参加演习回来的家丁做夜宵，这就是有钱人家的排场。哦哦，知道了。哎，干儿。哎，妈，你怎么还没休息啊？你呀、啊，已经好几个晚上没有回家吃饭了。婉瑜说，你在外面忙事情啊。妈，我考察过了，在姚湾开一间化工厂是完全可行的。这里交通便利，最关键的是，这里的工人薪水要比上海那些大城市低很多。如果我能开一间化工厂，一定能成。开工厂的事，你得跟你爹商量商量。都是两父子，千万别伤了和气，家和万事兴。把思想那么守旧，我说什么他都听不进去。把钱又看那么重，他才不会拿钱给我开厂呢。你爹啊，也有他的难处，他。
他支撑这么大的一个家，也不容易，你要体谅他。再说，你有什么事不能够跟你爹好好的说的呢？都是一家人，爹有事情是商量着办不了的。回去了。你好，我是送糕点的，跟我进来吧。好，把东西就放这儿吧。哎。知道出去路吗？知道。
。小庄，小庄，你没事吧？我没事。失火了啊！紧急集合，赶去救火。是，当心点，先生。一会儿是今天有你，我怕我是真的回不来了。我听见了枪声，猜想先生可能遇险，所以就放火烧了厨房。洪大这小子，要不是他，我今天不会搞得这么狼狈。先生，此人不除。将来必成后患。嗯，受伤了，我去找大夫。不行，你要是去找大夫，会被顾庆春发现的。高南要救来。是。多谢高团长，幸好有你出手相助，要不然今天这个家只怕又得再烧一回。不知道尊夫人情况如何？哦，她还好，就是受了点惊吓。听说刚刚家里进贼了，不知道人抓到了没有？没有，让他跑了。不过他好像被手枪打伤了，也亏得有洪达在。谢谢，客气。吴会长，既然没事，我就告辞了。好，只是这罢工的事情，明天一切恢复正常。那关于收编张大武的事情，我之前的承诺依然有效，不过。不足的部分恐怕要另想办法了。多谢顾会长，不足的部分我已经解决了。是吗？哎呦，太好了，太好了！好，慢走。失火了！哎呦，放火了！失火了！失火了！哟，失火了！放火了！田伯，这么晚了，您怎么还不回家？哎呀，放火了，失火了！你去放火，放火，这龙底就出来了。田伯，没人放火，去，你去放火，你快去，你去放火，你去呀！田伯，田伯，你听我说，田伯，哎，你去放火，田伯，你听我一句，你说。你看见有人放火了啊！放老爹，放老爹，来，你干什么呢？回家去。哎哎，甜甜，他说他看见有人放火了，放什么火呀？他疯，你跟着他一块疯啊！哎，来来来来，老爹走，你去回家去，老爹，放火，啊，回家放火。爹，二郎，外边什么情况？高下雄那边演习结束了。没有什么动静，把人都撤走了。这姓高的唱的这是哪出？这是。大当家的，来信了。哦。哎，好了好了，这仗啊，不用打了。他们已经答应了咱们的要求了，真的。啊，这么说了，不想干的弟兄们发现三费，想干的，给咱们一个营的编制。孩子们呐，咱们从今天起就吃粮当兵了。是炉膛里的火呢，没有烧干净，被吹到了柴火堆上。昨晚谁值班？怎么就没人发现？昨晚的家丁啊，都去参加演习了，家里也人少，大意了。那闯进家里那个黑影、啊，是什么人查出来了吗？啊，这镇上的大夫啊，都问过一遍了，都说没人去治过枪伤。是不是那人已经离开药丸了？帖子都送出去了啊，都送出去了。何望龙呢？也送了。哎，老爷
，往年都是请些镇上的老熟人，今年您为何要请他呀？我一直在寻思啊，总觉得像一个人，像一个人，老爷，他像谁呀、啊？闯进家里的那个人。何望龙，看身形像。之前他把巴图送进家里来，我就有些担心。这个人呢，城府很深，不是个简单的角色。如果是这样，那么失火，后来高下雄来救火，这岂不是他们在演戏吗？不无可能啊。他们为什么这么做呀、啊？还能为什么？不就是为龙鼎吗？何望龙看上去一直是在帮我们呢，就因为这样我才担心啊！你想，他干嘛这么帮我？图什么呀？那洪大爷是他们一伙的，这就不清楚了。不过，昨天晚上他真的是没有手下留情。哎，你还记不记得，范大哥当年有个儿子？叫范文天，你记得吗？老爷，您怀疑他是范家的小天少爷？我一直都有这个感觉，我也问过他，他就是不承认。是，我也觉得好像在哪见过他呀。这样吧，晚上把他一起叫上。冯督军回电，同意咱们收编张大武的计划。张大武可以就地改编，编入我团。大帅那边有没有回电？还没有。韩总，这大帅交代过，冯督军的命令必须得通过他才能执行。这收编的事情，是不是等等大帅的意思？不能再等了，再等下去，张大武会以为又生了变故。可你知道，这冯督军和大帅一向不和。这如果大帅不同意收编，我们就骑虎难下了。那你就暂时不要把冯督军的命令告诉大帅，这不好吧？这万一大帅要是知道了，他将在外，军民有所不受。张大武回话还需要十天半个月，为表诚意，他把任志先放回来了。两个洋人回来了吗？应该回来了，还算他言而有信。啊，对了，唐总，这一大早顾庆春就派人送来帖子，说请你到燕云楼去赴宴。赴宴？这些无聊的应酬，谭总啊，这次剿匪，顾青春可出了不少钱。上次呢，因为龙鼎，我们跟他有些过节，这次可是个好机会啊，跟他弥补一下感情。剿匪又不是为了我，况且我们帮他救了一次火，总算扯平了吧？这俗话说，强龙压不过地头蛇。这顾青春在姚湾的势力这么大，毕竟以后嘛，还是要打交道的。团长，门口有人找您。谁？洪达。你找我。高团长，有些事情我一直不明白。什么事儿？你为什么突然举行演习？顾家那晚失火，和这有关系吗？你什么意思？你怀疑是我放的火？没有，我只是觉得太巧了。而且短短几天时间里，你收编胡匪的钱哪儿来的？这些事情，我用得着向你汇报？当然不用，我只是担心您被人利用了。我不需要你来叫我做事，高团长，我没那个意思。我只是觉得，这些事情背后总有些说不清的东西。是你想多了。希望如此吧。既然一切都在您的掌握之中，我也就不多管闲事了。告辞。何望龙，先生，我看您的胳膊不方便，要不然今晚燕云楼的宴席，我帮您推了吧。不行，我要不去。
，岂不是不给顾青春面子？这场面上的事儿啊，我还非去不可。先生，有件事儿，巴图一直没和您说。你说，就是那晚，您在顾家遇险，我去顾家厨房放火，被人看见了。你怎么那么不注意呢？是谁？铁阿贵，就是那个疯子。是。本来我以为没什么，但是后来想想，又觉得不妥，应该告诉先生。以后呢，行事不能大意，否则咱们前功尽弃。巴图明白了。先生，高团长来了。何先生，高团长，你好。你好，正好经过，所以进来看看您。哦，请坐。谢谢。啊，何先生，进来可好？还好。我怎么觉得先生的脸色不是太好啊？最近呢、啊，这身体确实有些不适，那要多多保重啊！谢谢。哎，您也收到了顾庆春的请柬，他也请你了。何先生，其实今天前来是有一件事情想要请教先生。你说，嗯，今天宏达上我那儿去了。提到的那天，我们在搞演习的时候，顾家失火了，进了窃贼，而且还有人中了枪。先生，您觉得这几件事情在一块儿，会不会有什么巧合？我觉得是巧合。我还听说，这窃贼的胳膊受了枪伤。啊，何先生。我是个军人，只会说直话，不会绕弯子。您别见怪。我刚刚发现先生的胳膊，好像有些不便呢。高团长，果然是个聪明人。你看，咱们呢都是大帅的亲信，我也就不瞒你了。对。但是我还是不明白，先生。您这么做到底是为了什么？我是为了找一样东西，龙鼎。没错。难道这就是先生来瑶湾的目的？这是大帅让我来瑶湾的目的。大帅真的要当皇帝？我说高团长，中国两千年都是有皇帝的，恢复帝制呢才适合中国。但是现在民主共和已经深入人心了，我想大帅不会逆流而行。民心本就不可测，北京已经成立了劝京会，都是拥护大帅当皇帝的。何先生，我是军人，不懂政治。但是如果让我选的话，我肯定不会选皇帝。家父就是因为皇帝要龙鼎才造的呢。高团长。那是小人作祟，非帝制之罪。哎呀，其实这些都不是我应该考虑的事儿。我应该考虑的是保境安民，给姚湾一个太平世道。所以，先生以后不要再做这样的事情了，否则我只能秉公办理。高团长，真是一个模范军人。咱们这样，定个君子协定。你呢？保境安民，我拿定交差，互不干涉，怎么样？可以。但是还有一个底线，就是不能做犯法的事儿。那我也有一个小小的要求。说，这件事你得替我保密了。只此一次，下不为例。一言为定。好，告辞。
，哎，嘿，嘿，嘿，啊。哎呀，你看，终于是见到姚万了。你们中国人说的那个“大难不死，必有好福”，是不是说的是我们？我们这一路虽然不平坦，但是我相信用不了多久，你们一定会喜欢上这儿的。这个是一定的。跟斯蒂芬都是喜欢冒险的人，所以我们就来了。嗯，对吧，斯蒂芬？希望这里不会让我失望。今天晚上我请你们吃饭，顺便带你们见见我的父亲。嗯，这个安排太好了。对了，你们住哪儿？我送你们过去吧。啊，我们还是要去见一个老的朋友，还是晚上吧。好，那我们晚上见。走吧。OK， 走。啊。走。查理神父，太好了，终于又见到你了。啊。这位是我的搭档斯蒂文男爵，你好，顺父，你好，我很高兴见到你，<笑>我也是，我也是。你们这次到遥远来想做什么？旅行吗？啊，不，现在全世界都是在打仗，我们应该学习一下犹太人，抓紧一切的时间赚钱。我现在的身份是大英商贸公司驻遥远的全权代表。你们是来做生意的？这是个英明的决定，谢谢。德国人、美国人、意大利、法国人，他们都走来了。我还以为我们大英国的人把这个地方给遗忘了呢。<笑>怎么会呢？虽然我们是来迟了一步，但是我们找到了一个捷径，或者可以说是一个很好的向导。你说，谁 ？Jason。啊，他的中文名字叫顾泽刚。你说的是姚湾商会会长顾金春的儿子，一定也认识他的。<笑>当然，他的母亲是个虔诚的基督徒，他是个漂亮的小伙子。你如果和他合作，凭他父亲在这个地方的势力，我相信一定会获得巨大的成功。还有，在您的帮助之下。哈哈哈来，里面看一下。哎，洪达，哎呦，陆老板，你小子可以呀、啊，顾老板请你吃饭，请我吃饭，嗯，请帖子送来了，让你去。哈哈，想当年在前清我当差的那会儿，伯宝轩每年也都给我份帖子。想想这前清虽然不好，但是到了民国，我还不如前清呢。只是这顾老板的生意啊，倒是越做越大了呗。快去准备准备吧，别让人家顾老板等你啊！送你了，嘿嘿，你不去，我去。你凑什么热闹呀、啊？上面写的是洪达的名字，你要是去了，准备人给轰出来。去去去，说你的书去。嗯。哟，哎呀，好大胆子！哎呀，不吃，刚好刚好。来，你们柜子留好了。谢谢。来怎么，还有谁没来啊？啊，没有，咱们开始吧。好，啊，我先敬各位一杯啊。哎，哎，哎，哎，洪达，你怎么还没走啊？上哪儿去？啊？岳云楼啊，顾老板不是请你吗？我不去，我一后厨兼跑堂呢，跟那些大老板吃饭我不自在。你小子还真敢驳他的面子。那行，那你就再跑一趟顾家，把点心送过去吧。嗯，行，啊，干这个我行。顾会长啊，你的生意越做越好，那就是姚湾发展的越来越好。不敢当，不敢当啊。呃，顾会长
。市值今天咱们一起来呀、啊，他喝过洋墨水，见识一定比我们多。将来子承父业，你们家的博宝轩生意肯定是越做越大。不行不行，<笑>他太年轻，心浮气躁，满脑子都是些不切实际的想法，还早得很呢、啊。<笑>爸，哎呀，说曹操，曹操到啊，市值啊，正说到你呢。<笑>各位书包好，你怎么会在这儿？啊，我在隔壁请我两位英国朋友吃饭，特意带过来给您介绍一下。嗯，这位是 h u r r y s t e v e n 二位好啊，吴先生您好。爸 h u r r y 是大英商贸公司驻亚湾的全权代表，他们这次过来就是为了开设分公司。我们将来还会有很多合作的机会。当然了，吴先生，我可是真的久仰你的大名了。哎，呃。我期待着能有机会跟您这样的商业的领袖一起来合作。哎，太客气了，亨利先生，如果想做生意，我们都很欢迎啊。嗯啊，那太感谢了，爸。亨利对姚文的发展前景非常看好，而且他对我开设化学工厂这件事情也是非常的支持啊。啊啊！化学工厂，姚文交通便利，而且工人工资很便宜，在这里开化学工厂一定能成。我想用不了多久。我一定会把姚湾变成中国的曼彻斯特。是，曼彻曼彻什么？曼彻斯特是英国的工业中心。啊，一个地方的名字。这公司啊，相貌堂堂，这前途啊，一定是不可限量。哎，差得远，差得远了。爸，给叔伯，那你慢慢用，我们先出去了。好好，那你们慢慢用啊，我们再会。孩子啊，田阿贵，哎，东西就放这儿吧。哎，那没什么事儿，我先走了啊。哎，麻烦你也帮一下忙，把这糕点也顺道送给田阿贵一份。田阿贵，怎么他也有份啊？老爷交代，什么东西都要给他送一份。好，我去。来，哎，再干一杯，来来来，好，干一杯，干了，来来来来来，嗯，哎，何先生啊，怎么了？今天好像喝的不尽兴。哦，不不不不，我是酒量不行。哎呀，这个太谦虚了吧？平常走南闯北，怎么能说酒量不行啊？哎，换大的。哎，有有。老板，我是真不胜酒力啊。何先生，您平常看起来很豪爽，怎么今天这么见外啊？身体不舒服吧？哦，没有。陪老爷多喝几杯。来来这坛子是你的啊，我喝这坛怎么样？来吧，咱们喝大口啊！好，喝。顾老板，难道你今天这么高兴？来，我陪你喝。好好，谁喝都一样啊。嗯，好，好酒量。怎么，镇长？啊，你也来一坛子。啊，好，来一坛子。来，田伯，田伯。说的吗？没有，该说的我都说了。照你这么说，那黑影是我家里的人。
岁月如梦，岁。